regarding um, regarding uh, lums and IBN and THP, though Shahid, Shahid will answer, I am going to take you through uh, IBA's test, in, uh, the English portion. Okay, Kal Mustafa ne, sir, Mustafa ne kabhi kar raha tha about math, so we have to take education. So uh, let's look through. Let's look at what um, IBA test is about English. Okay. So first of all. Um, So first of all, let's look at the number of questions that IBA ke test me hote. So IBA ke test me English or math ka portion dono 180 marks ka hote. That means a total of 360. Okay. So IBA ka English ka jo portion hai, that is one, um, that is 180 marks, and each question is for four marks. That means there are number 45 questions. So you have 45 questions that you have to solve in 70 minutes. Okay. So 70 minutes ka time hota hai pas usually. Lekin ye uh, usually to yehi hota hai, but since IBA ka test is not 100% certain because ka pattern wagaira certain nahi hota, sometimes 5 minute upar niche ho jata hai, thikhe? Lekin usually 45 questions for 70 minutes hota hai, thikhe? So, ab dekhte, 180 marks ka paper agar hai, to usually cut off kitna hota hai. And what by cut off, I mean ke aapko pass honne ke lege kitne chahi hota hai, thikhe? Ek hota hai individual cut off, ke uska matlab hota hai, aapko ek subject mein kitne chahi hai, aur ek hota hai total cut off. Okay, so just for, uh, for example, if the individual cut off IB round one ka 62 tha, say ya, or uh, round two ka 62 tha, or maths ka bhi 62 tha. That means if you have 62 62 le liye, to aap pass ho Nahi. That means ki aapko minimum dono subjects ka 62 chahiye, lekin overall aapko zada chahiye. Okay, this is to make sure ke if koi bachcha maths mein agar for example 100 le raha hota, then it or agar uske English mein 40 hai. And if the overall cutoff is 120, then it will not be 140 clear na kare because its English is very weak, right? So there is individual cutoff and there is a total cutoff. Now let's look at the round uh, 2022 ka round two tha, sorry, ha, uska cutoff kya tha? Side me error is round two. Okay, round two ka 2022 ka cutoff kya tha? Uh, that was ke BBA ka um, after BBA ka jo tha na, 180 mein se, it was 68 for English, which agar aap dekho do, it's very, very, very low. It's like almost 33.3%, um, like one third of the total score. But why was it so difficult? I'm sure all of you know that if there is a threshold very low, it means that the paper is very difficult, right? So uh, what round two had was a focus on vocabulary, where the kids are very upset, and grammar. Okay, grammar ki the ne preparation ki hoti hai, but the vocabulary part we're going to look at um, in a little bit is what you know breaks the grade of students. So is the round two ka jo cutoff tha, that was very very low because the paper was very difficult. Okay, so um, we're going to look at the content in detail, but overview dekh lete hai, content pe kya kya hota hai. Um, you have comprehension passages. Okay, you have poems. Achha, BBA ka jo cut off tha, that was 68. Hai? I'm, I'm sure some of you might be applying for CS as well. So, jo CS apply kare the, unka last year cut off tha, 92 out of 180. 92 out of 180 tha, and uh, if you guys don't know BBA or BBA and related degrees, yani BBA economics, economic maths, social sciences, say hai, and ACF. In sab ka jo exam hota hai na, in sab ka jo entry test hota that is in February. And uske baad, March pe ja kar, aapka CS karna chahiye. Why is it difficult? Why is it different? Because CS is more focused on the math side. Yani CS ki math zada mushkil hoti hai. English comparatively easier hoti hai, thik hai? Aur jo BBA or business related degrees hoti hai na, usme mostly you get poems as well. Thik hai? So we look, aage dekhenge ki hum poems ba kaya kaisi hoti hai. To poems bhi aati hai, BBA ba kaya 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 Okay, so you got that as well this year. And usually what happens is that um, BBA wale round ka, February wale round hota hai, usme you get English harder compared, compared to your CS, which has its math hard, it's math harder. Okay? So yeah, usual aapka pattern. Ab, one thing that I want to clarify is that IBA ke paper mein, um, ek cheez hoti hai, there is complete uncertainty. You don't know ke aapke kitne comprehension jayenge. Vocab-based questions, grammar-based questions, you have no idea. All you know is the outline and you have to prepare according to that. And if you let's say if you have not prepared vocabulary at all, so 
if the vocabulary doesn't come at all, sometimes it happens that you don't have one question. Okay, you're good to go. But sometimes the examiner gives a lot of questions related to vocab and that's going to break your brain. So yeah, unlike SAT and other um, examining exams, you don't know the paper pattern at all. So this is one of the disadvantages that you have. Okay, and this is something that that you need to be aware of you need to take into account when you're pre preparing mm -hmm. because if for example if we know the paper pattern jisse aapko pata hai ki ek certain topic hai uske 45 mm -hmm. se char sawal aa rahe hain theek hai and if and if you're weak in that theek hai you know ki aap nahi kar pat ki you can leave that last moment be like obviously you won't but you have a chance ke jo char sawal aate hain i know iske char sawal aa rahe hain but isme aisa nahi hota isme you have no idea some years examiner jo hai do poems de dete hain some year ek poems nahi aati close passages sometimes bahut zyada aa jate hain sometimes grammar passages bahut aa jate hain sab close passages kya hote hain sab kya hote hain we'll look into detail theek hai but the main problem in ie ka test is ke you don't have a fixed pattern so yeah so um i'll take you through the main content now and then we'll look at some examples we will discuss the difference between your idea test and your essay okay so this is the main syllabus for your idea test okay isme poems likha hua nahi wo niche likha hai but this is the main index okay so let's just uh, let's just break okay, let's just categorize these into categories okay so this is comprehension all of us know this okay ye grammar hai This is vocab. This is close passage. And all of these, these are also a part of your language, your grammar. ठीक है तो ये सारे मिलकर आपके पास आएंगे. Modifier, parallelism, सब क्या होता है? We'll learn that जब हमारी क्लास से स्टार्ट होगी. But फिलहाल we just want to uh, overview कि ये होते क्या क्या. So let's just start with the. Okay, let's just start with passage. ठीक है. Okay, yeah, the test focuses on grammar, vocab, and reading comprehension, and it. can sometimes focus on poems that depend on the nature so again uh, i'm repeating this ki aapke paas koi fixed view nahi hoga woh nahi hota ki kitna percent weight pure paper ka kis content ko diya jayega theek hai so that is a disadvantage that you have chalo let's move on and let's look at the passage reading ab i'm sure comprehension jo jo log comprehension them karte majority of us um, you know don't like comprehension so why because it 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 um, you know expects you to have certain reading skills and it expects you to read really fast but also understand sats so, so you know here at lamid we are going to make sure that you enhance your speed as well as you understand because faida nahi hota ki agar aap ek passage ko bahut zor se se read kar lo but aapko samajh kuch bhi nahi aa raha consequently iska bhi koi faida nahi hota ki aapko samajh sab aa raha lekin aap read bahut der mein kar lo right so both of these skills are equally important in any aptitude test we it sad we it ib it as we any test theek hai so Uh, you need to have both of these skills at the and obviously no student has uh, you know no student has all of these both of these skills equally so we are going to work towards that over here okay so what passage reading dekh liye the passage reading mein hota kya ke acha you don't even know the length in the ib test theek hai sat agar jis se diya hua hai chalo baad mein discuss karenge uske differences but usually what happens is aptitude test ka aapko pata hota hai ki jo passages aayenge wo kitni length ke honge sahi hai jaise sat mein 755 minutes to 75 words ke hote hain but um ib ke test mein you are not sure it sometimes pure page ka bhi passage aa sakta hai sometimes short passages bhi aa sakte hain okay multiple choice questions aate hain theek hai um and uske char options hote hain sahi hai and obviously one option is correct theek hai so this is for passing um let's look at grammar based अब ग्रामर में क्या होते हैं टेंसेस हम सब ने देखे हुए हैं क्या होते हैं फास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उनकी भी फर्दर इनहेंसमेंट होती हैं वो जब हम पढ़ेंगे इनशाला फिर मॉडल वर्ड एंड सब्जेक्ट वर्बेंट प्रोनाउंस इन प्रेपरेशन ये सारे फिगर आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं एंड यू नो बेस्ड ऑन योर जनरल ग्रामर ये एक एक सवाल नहीं आता कि ओके ये प्रेपरेशन का सवाल है ये आपको मिक्स हो गया है समटाइम्स ये सवाल आपके क्लोज पैसेज में भी आ जाते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर पूरे पैसेज की टोन आपको दिख रही है कि प्रेजेंट में है और अगर मैंने आपको एक नॉर्मल सेंटेंस दे दिया उसमें लिखा हुआ है अली डैश वॉकिंग टू स्कूल तो अगर ऑप्शन में इज आर वर्ड वॉज तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस यूज होगा यू गोट लुक एट दू नो यू गोट लुक एट दोन ऑफ द रेस्ट ऑफ द पैसेज तो समटाइम्स ये ग्रामर रूल्स आपके क्लोज पैसेज में भी मिलकर आ सकते हैं सही है सो आई बी का टेस्ट बहुत इंटीग्रेटेड होता है एप्टीट्यूड टेस्ट वैसे यूजली बहुत इंटीग्रेटेड होते हैं बट आई बी का काफी इंटीग्रेटेड होता है बिकॉज आपका कॉन्टेंट सर्टिफिक स्पेसिफाइड नहीं होगा कि क्या आने वाला है ठीक है 
ओके नाउ वी गोइंग टू लुक एट द वोकैबुलरी पार्ट अच्छा वोकैबुलरी में व्हाट डू यू हैव इज के ऑब्वियसली वोकैबुलरी के सवाल आते हैं तो सिंस आईबी का कोई कंफर्म पेपर पैटर्न नहीं होता इसलिए आईबी की कोई कंफर्म वोकैबुलरी लिस्ट भी नहीं होती तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो द वोकैबुलरी टर्म्स ठीक है ये नहीं होता कि आपको उन्होंने एक वर्ड की लिस्ट दे दी है कि ऑल द यू नो स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न दिस नहीं ऐसा नहीं होता दिस इज अ ड्रॉबैक कि आपको खुद वोकैबुलरी की तैयारी करनी होती है अब व्हाट व्हाट वी डू इज के कुछ कुछ होते हैं एस की वोकैबुलरी होती है जो एस एस एसएटी के जो एग्जामिनर्स होते हैं उन्होंने दी भी होती है जो भी डिसाइड होती है कि स्टूडेंट शुड बी एक्सपेक्टेड टू नो दिस ठीक है तो वो तो बहुत कम होती है तो वन यू आर स्टडिंग फॉर आई टेस्ट योर गोल शुड बी टू जैसे पहले होता था कि थाउजेंड ट्वेल्व हंड्रेड आपको डाल देनी चाहिए बट सिंस थोड़े पिछले सालों से वोकैबुलरी पर थोड़ा एम्फोसिस फ्लक्चुएट हो रहा है तो You know, we try के students को two thousand words जितने याद हो. Obviously, we are human. Two thousand words याद हम करेंगे तो हमें याद twelve hundred thirteen hundred बन गया. सही है because like वो भी अगर आप शुरू से फर्स्ट जैसे याद करो. अच्छा vocab is something that can make or break your brain. ठीक है मैंने शुरू में भी बात की थी. So either if the vocab is there, either you're going to score really good अगर आपने vocab करी है या फिर you're going to score really bad. ठीक है. अब vocab is something जो आप लास्ट मिनट पे क्रैम नहीं कर सकते हो ठीक है और फर्स्ट मेजोरिटी ऑफ फर्स्ट आर स्टूडेंट्स जो बिल्कुल लास्ट के एक हफ्ते में बैठ के तैयारी सीरियसली शुरू करते हैं मे बी यू कैन डू दैट फॉर अदर टेस्ट बट एप्टीट्यूड टेस्ट में इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस एंड द प्रेजेंस ऑफ योर माइंड सो वट इज इम्पोर्टेंट यू हैव दैट प्रेजेंस ऑफ योर माइंड इज यू नो अ कम्प्लीट ग्रिप ओवर योर कंसेप्ट बिकॉज एप्टीट्यूड इज समथिंग जो आपके फोकस आपके अटेंशन के ऊपर होता है ठीक है सो अगर आप लास्ट मिनट पे आप एक हफ्ते पहले बैठ के सारी टू थाउजेंड वर्ड्स की बुक आप कर रहे हो तो ओके आपको टाइम नहीं मिलेगा कि हाँ मुझे टू थाउजेंड में सिर्फ हंड्रेड याद है वर्ड का बट मैंने लुक एट द पेपर जब आप एक वर्ड पे देखोगे आप बोलिए अच्छा इसका ये भी तो मीनिंग था इसका ये भी तो मीनिंग था बिकॉज आपने बिल्कुल लास्ट मिनट पे क्या था यू डिड नॉट गिव योर माइंड द टाइम टू एब्जॉर्व दिस करेंगे ठीक है तो वट वी एडवाइज कि हमारे पास वैकैबरी याद करने की काफी ट्रिक्स होती है कि देर अलॉर ऑफ मीरो ट्रिक्स के ब्रेक करके आप याद करते हो देर लॉर ऑफ ट्रिक्स फोर फाइव ट्रिक्स होते हैं वो हर वर्ड पर डिपेंड करती है ठीक है सो वी गोइंग टू टीच यू द ट्रिक्स एंड ऑब्वियसली वी कॉन्ट um tell you ek ek word pe kya likhi because there are a lot of words 2000 bhi it's not ki 2000 karoge to aap pass ho jaoge as many as you can but minimum 1500 to 2000 words aap expect to get up karke jao taki usme se agar aapke 7 to 8 ya 8 to 10 questions aa jaye so you know 5 to 6 questions right because obviously no person can get um full book aap questions correct unless you are walking you must study that's for sure right so ab vocabulary mein uh, we have tricks and then कोई टेक्निक्स होती है जैसे फॉर एग्जांपल इफ देयर टू थाउजेंड वर्ड एंड यू आर स्टार्टिंग टू मंथ्स या थ्री मंथ्स बिफोर योर प्रेपरेशन यू ब्रेक इट डाउन ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल टू थाउजेंड वर्ड्स है अगर आपके पास थ्री मंथ्स है थ्री मंथ्स मीन नाइनटी डेज सो आप हंड्रेड डेज का एस्टिमेट लगा लो तो हर दिन आपको ट्वेंटी वर्ड्स करने बट वो स्टूडेंट्स डू एंड मिस्टेक दिस स्टूडेंट्स मेक इस के वो ट्वेंटी वर्ड्स याद करते दे मूव ऑन फिर ट्वेंटी याद करते फिर तो अगर आप पहले दिन ट्वेंटी याद करोगे फिर आप दूसरे दिन ट्वेंटी याद करोगे जब तीसरे दिन ट्वेंटी याद करोगे ऑब्वियसली हमारा ह्यूमन माइंड है अगर हम तीसरे दिन जब ट्वेंटी याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट डे के ट्वेंटी में से फाइव सिक्स हमारे दिमाग में से निकल So what is the key to your um, vocabulary and idea is consistency and revision. You need to test yourself by by. We will also test you, but याद रहे aptitude test is also very important. You know it's an important part of self study. मतलब अगर आप self study कर रहे हो तो your aptitude test is going to go well because you cannot rely on the institution fully. We are going to prepare you with all the techniques, with all the strategies. That is for sure. हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको किस चीज को फ्यूचर करना है, कौन सा क्वेश्चन आप कैसे फ्यूचर करोगे. लेकिन in the end, the practice it's going to be on you. आपको अगर हम homework दे देंगे कि ये आपको याद करना है and आप नहीं कर रहे हो तो so obviously we cannot you know ask every student कि आपने याद किया याद किया. It's up to you कि आप हर दिन अगर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव कर रहे हो तो आफ्टर अ वीक यू टेस्ट योर सेल्फ कि पिछले वाले में मैंने क्या याद किया था किसी को भी आप सुना सकते हो कि अच्छा मैंने ये याद किया है तो मुझे मुझे ये याद है या नहीं मेरा सुन के देखो यू नो लाइक सेल्फ स्टडी बिकॉज वो कैब में नो टीचर कैन हेल्प यू लर्न अनलेस योर माइंड इज सर लर्न ओके सो कैबरी के इस तरह के सवाल आते हैं मोस्टली तो नहीं जैसे वो कहेंगे कि वो कैबरी सॉल्व करो तो जैसे लिखा हुआ है अनप्रोफेसिंग ठीक है तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको उसमें से उसका सिनेरम ढूंढना पड़ेगा ट्रेबेड लिखा हुआ है तो उसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको सिनेरम ढूंढना पड़ेगा This is one form of, and this is the most difficult form because आपको कोई context भी नहीं दिया हुआ। 
लेकिन जो क्वेश्चन नंबर थ्री है इसमें आपको कॉन्टेक्ट दिया हुआ ठीक है पब्लिक फिगर शुड नॉट इंडल्ज इन मच सिंगिंग अब जब आप ये कॉन्टेक्ट पढ़ते हो कॉन्टेक्ट पढ़ते हो तो जब आप ये देखते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ जो मर्स सिंगिंग है वो किस रिगार्ड में यूज कर ठीक है कॉन्टेक्स टू रीडिंग इसको कहते हैं and then you're going to accordingly select the um, option theek hai now let's look at close passage theek hai close passages kya hote hain jo hum bachpan mein bhi karte the fill in the blanks hote hain basically aapko words de aapko options de diye honge aur aapko beech beech mein se words mein aapke blanks hote hain and then you need to look at the options and select them theek hai okay जैसे इसमें सारे ऑप्शन ये इसमें आपकी टेंसेस टेस्ट होंगी एडजेक्टिव टेस्ट होंगे पार्ट ऑफ स्पीच टेस्ट होंगी ऑल योर ग्रामर रूल्स एंड समटाइम्स योर वोकैबुलरी ऐसा ठीक है इसमें आप इसमें भी आपकी वोकैबुलरी टेस्ट हो सकती है ठीक है ओके एंड ओके अ क्लोज पैसेज अच्छा क्लोज पैसेज में यू नीड टू रिप्लेस यू नीड टू स्टडी द इंटायर पैसेज आप अगर कोई टेंस का सवाल है फॉर एग्जाम्पल तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपने पैसेज uh, पढ़ा और आपको लग रहा है कि वो प्रेजेंट सही है तो मैं माफ कर दूँ यूनिट टू लुक एट सराउंडिंग प्रीसीडिंग सेंटेंस प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछला सेंटेंस एंड सेंटेंस दर इज आफ्टर दी रिपॉर्ट ब्लैंक सेंटेंस क्वेश्चन एंड आप पूरे पैसेज को जज करते हो कि इसकी टोन क्या है जो टोन होती है फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत फॉर्मल टोन है तो कैबरी उस हिसाब से सेलेक्ट होगी इफ इट्स कैबरी इन प्रोटेक्ट सवाल ठीक है सो आई होप इट्स क्लियर टू गाइज and we'll do, we'll do this in detail when we start our classes but um i hope the overview is clear theek okay? hai now okay sentence improvement theek okay? hai sentence improvement is something jo aapki language ko jo aapki grammatical changes ko aapki grammar grip ko sabse zyada test karti hai theek okay? hai how because um hamare jo sentence structure wagaira hota hai na usme ye bahut test karti hai theek hai example dekhte hain children should avoid riding the bicycle before fully assembled ठीक है अब इफ यू हैव नो प्रैक्टिस इफ यू रियली बैड इन इंग्लिश अगर आपने एप्टीट्यूड की तैयारी कभी नहीं की है तो आपको ये देखकर लगेगा कि आपको ये देखकर लगेगा कि जो है कि हाँ ये तो ठीक है बट जिसकी यू नो दो इन प्रैक्टिस दो स्टडी द रूल उनको पता होगा कि ये गलत है गलत क्यों है क्योंकि यहाँ पर बीच में एक मिसिंग है आपका सब्जेक्ट ठीक What is fully assembled? Are they talking about the children being fully assembled, or are they talking about the bicycle being fully assembled? Obviously, common sense says that bicycle, right? But sometimes, ऐसे नाउंस भी आ जाते हैं यहाँ पर जो आपकी ambiguity produce करते हैं. What is ambiguity? Ambiguity means uncertainty. You don't know कि जो नाउंस जो pronoun यहाँ पे use हुआ हुआ है, वो किसके लिए use हुआ है. ठीक है? So all the rules are going to come into account when you do sentence improvement. And sentence improvement का main goal क्या होता है? So you need to select an option which improves or suits the sentence the best, okay? And you need to modify it. Modification करते जैसे हम लोग cars की modification करते हैं, you know, enhance its features or its scope or whatever. So, ऐसे sentence improvement में you're going to select the option that is going to, um, you know, grammatically or physically make the sentence appear better, okay? So this is another topic, and then okay, this is error identification, okay? एरर आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि यू गैर सेंटेंस ठीक है और उसमें आपका पांच चार जगहों पे अंडरलाइन हुआ हुआ होगा बिटवीन द सेंटेंस ठीक है जैसे इस एग्जांपल को दिया है एंड आपको चूज करना होगा कि कौन से ऑप्शन में आंसर गलत है अच्छा समटाइम्स यू विल गेट फाइव ऑप्शंस इट्स ए बी सी डी ई ऑल्सो ठीक है चार भी होते हैं और पांच भी होते हैं डिपेंड ऑन समटाइम्स फाइव समटाइम्स फोर ठीक है तो ये वाले क्वेश्चंस में जो एरर आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चंस होते हैं उसमें यू हैव Five options. Why? Because it's a no error question. No error option is there. ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल में कुछ ना कुछ गलत होगा. There might be a trick. कुछ गलत ना हो. Let's say अगर आपको लग रहा है कि वो यहाँ पर has taking गलत है. For example, कुछ और आना चाहिए. तो you will mark A because you need to spot the error. ठीक है. That is it. You need to know कि error कहाँ पर. You don't need to correct it. You don't need to improve it. You don't need to select an option जो error को हटा रहो. You just need to spot the error. That is it. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको लग रहा है ये एरर है तो आप बी और मार्क कर दोगे अगर आपको सी लग रहा है आप सी मार्क कर दोगे अगर आपको डी लग रहा है आप डी मार्क कर दोगे और इन केस आपको लग रहा है कोई एरर नहीं है तो आप ई मार्क कर दोगे ठीक है ओके अच्छा नाउ वी हैव जंपल सेंटेंस ठीक है अब जो हम स्क्रैबल वगैरह खेलते हैं कि आपको लेटर से वर्ड्स बनाने होते हैं दिस इज आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना होता है जैसे सेंटेंस इम्प्रूव भी हुई सेंटेंस को आपको sense banane ki sentence theek hai there are puzzle sentences or words that you need to put together to make a complete sentence out of 
कंप्लीट सेंस आउट ऑफ इट ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपको चार सेंटेंस दिए हुए एंड नाउ यू नीड टू अरेंज दम इन फॉर्म के वो सेंस बनाए अब आप ये बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेंस बना रहे राइट right? हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस पहला है वेल देर वेस्ट टू डू दैट फॉर एग्जाम्पल अगर पहला सेंटेंस बात कर रहा है अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन सो दूसरा सेंटेंस प्रॉब्लली बात कर रहा होगा या ट्रांजेक्शन दे रहा होगा कि हाउ एवर या ऑल दो देर आर लॉर ऑफ डिसएडवांटेजेस दे माइट बी सब एडवांटेजेस टू गेट इट सो इट इज डूइंग अ ट्रांजेक्शन तो पहले आप डिसएडवांटेजेस वाला सेंटेंस लेकर आओगे फिर आप ट्रांजेक्शन वाला सेंटेंस लेकर आओगे जो एडवांटेजेस को इंट्रोड्यूस करें राइट सो देयर आर लॉर ऑफ स्ट्रेटजीज डिपेंडिंग ऑन आपका किस तरीके का सेंटेंस स्ट्रक्चर है किस तरीके का आपका सेंटेंसेस दिए हुए हैं क्या उसमें टोन है वो सब uh, हमारे कंटेंट में आ जाता है ठीक है आप पंचुएशन है पंचुएशन इज समथिंग जिसमें यू नीड टू बी रियली गुड एट इवन इफ अगर एप्टीट्यूड की तैयारी करो जनरल लाइफ में यू नो जनरल राइटिंग में भी अगर आप एस एस लिख रहे होते हो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लूज देर मार्क्स वन दे यू नो वन दे डूइंग रॉन्ग पंचुएशन अब पंचुएशन में वी हैव सेंटेंस के एंड में क्या पंचुएशन आना चाहिए मोशन सबको लगता है कुछ लोगों को लगता है कि एंड ऑफ द सेंटेंस का मतलब है पीरियड आना चाहिए पीरियड का मतलब होता है फुल स्टॉप बट समटाइम्स दे माई बी क्वेश्चन मार्क्स दे माई बी एक्सप्लेनेशन मार्क्स दे माई बी सेमी कॉलेज और Within sentence punctuation भी आपकी होती है कि फॉर एग्जाम्पल दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए आपकी क्या पंक्शन होनी चाहिए फिर प्रोजेसिव होते हैं प्रोजेसिव नाउन्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल अलीज बैग द स्टूडेंट्स बुक ठीक है ऐसी चीजें भी होती है उसमें भी पंक्शन हमारी अपोस्ट्रफीज आ जाती है फिर हम लिस्ट को देख लेते हैं कि लिस्ट के अंदर क्या होनी चाहिए आपकी पंक्शन ठीक है फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव और पैरथिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं नाम से बहुत मुश्किल लग रहे हैं बट इसका इन लेमन टर्म्स इन सिंपल टर्म्स इट मीन वो वाले क्लॉजेस या वो वाले फ्रेजेस जो सेंटेंस में इम्पोर्टेंट नहीं होते बट देर स्टिल प्रेजेंट टू इम्प्रूव या टू मॉडिफाई देंटेंस ठीक है तो उनको कैसे आप कंक्लूजन के साथ डील करते देन वी हैव अननेसेसरी पंचुएशन के फॉर एग्जाम्पल की कुछ जगहों पर आपको एग्जामिनर आपको ये भी टेस्ट कर रहा होता है कि इफ कोई सेंटेंस है जो जिसमें ये पंक्चुएशन नहीं आनी चाहिए बट the the examiner is still putting because uh, you know most students तो अच्छा, punctuation भी है है तो ठीक ही उनको ये लगता है कि अगर full stop नहीं तो comma comma नहीं तो semi colon नहीं but sometimes कुछ भी आना ना बेहतर कुछ भी आना बेहतर होता है because sometimes punctuation marks से excessive uses of usage of punctuation marks might you know disrupt the flow of the sentence disrupt the entire sentence structure sometimes removal of these punctuation marks is necessary ठीक है अब ये एग्जाम्पल देखो वी डॉक्टर्स मस्ट बी ऑनेस्ट फर्दर मोर वी मस्ट सेट एन एग्जाम्पल ठीक है अब यहाँ पे द करेक्ट आंसर शुड बी वॉट शुड बी ए इस इस फुल स्टॉप पे दूर करो बिकॉज ये क्वेश्चन में गलती से आया है बट यहाँ पे एन आंसर ए होना चाहिए वाई वी विल लुक दैट इन आर क्लासेस बट फॉर नाउ द आंसर इज इस तरह का आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है ठीक है सेमी कॉलेज का आंसर बिकॉज टू जस्ट let me just tell you the logic because these two are independent clauses the independent clauses ka matlab hota hai they can stand on their own theek hai so you can join them with semicolons okay now what are modifiers acha modifiers humne bhi but remember we um study humne bhi ye dekha ye hote non restrictive and grammatical elements unka ek part the modifier iska matlab jo hota hai ki these parts of the sentences are not completely essential theek hai lekin when you introduce them when you include them in the sentence they will enhance the modify the sentence okay for example let me give you a very basic example ke um my favorite student who has studied with me for 10 years went abroad so he jo beach ka part hai na who has studied with me for 10 years is a modifier agar main isko hata dungi to the, the sentence will be my favorite student um has gone abroad theek hai to this sentence still makes sense but the modifier part enhances the sentence. तो यू नीड टू नो कि कौन सा आपका मॉडिफायर मिसप्लेस्ड है यानी वो गलत जगह पर आया हुआ है कहीं और मूव करना है फिर एक डैंगलिंग मॉडिफायर है जिनमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता जो ऐसे ही यू नो डैंगल कर रहे होते हैं दे फ्लोटिंग एंड यू नीड टू करेक्ट देम यू नीड टू रिमूव दम टू मेक इन ऑर्डर टू फॉल सेंस ठीक है पैरलिज्म होता है पैरलिज्म आपका बेसिकली ये होता है कि अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है तो वो सेंस बनना चाहिए यू कैन नॉट चेंज द टेंसेस फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ आई लाइक टू पेंट एंड वॉकिंग तो यहाँ पर टू पेंट एंड वॉकिंग में पैरलिज्म का मसला है दैट मीन्स इट शुड बी इधर टू पेंट एंड टू वॉक या फिर पेंटिंग एंड वॉकिंग सही दैट इज पैरलिज्म इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस 
ठीक है अब कंपेरेटिव एंड सुपरेटिव क्या होते हैं हम लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हैं सिंपल फॉर्म है ठीक है and then we have poems to poems may we going to look at examples okay poems may uh, sometimes poems up to you know they uh, can become a headache in your paper because poems are very difficult to understand agar aapki practice nahi meri and kyunki poems ke andar aapke figures of speech bhi aa jate hain metaphors similes hyper hyperbole onomatopoeia wagaira sab aa jate hain you need to know what they are okay you cannot attempt a poem without studying its content obviously poem unseen hai बट अगर इवन आपको फॉर्म नहीं समझ आई अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच पता है कि यहाँ पे सॉरी ने किस फॉर्म किस वर्ड को किस तकनीक को यूज किया है इट्स गोइंग टू हेल्प यू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस इफ नॉट ठीक है सो दिस वाज द कोर्स कंटेंट दैट वी हैव नाउ वील जस्ट टेक अ ब्रीफ लुक ओवर आर बुकलेट दैट यू प्रोवाइड स्टूडेंट ठीक है देखो दीज आर योर दीज आर योर शॉर्ट पैसेजेस Okay, let's let's jump into poems. First of all, we'll just skim through the passages. Look, these are your short passages. Okay, yeah, your short passages. And I told you guys, any length can be passed. The passage depends on your uh, examiner. Okay, yeah, your passage can be length. Also, okay, it's not. Could be three questions can be asked. The examiner can, you know, he can give you a long page, a full page passage, and give you ten questions based on that. या पे ही कैन गिव यू थ्री स्मॉल पैसेजेस एंड नाइन क्वेश्चंस व्हिच इज दैट मतलब ऑब्वियसली इन दोनों के अलावा भी चीजें होती हैं या फिर दो पैसेज देखकर पांच पांच के सवाल दे सकता है सो एनीथिंग कैन हैपन राइट बट ये शॉर्ट पैसेजेस की लेंथ हो सकती है नाउ ये सारे शॉर्ट पैसेजेस हैं ठीक है वी लुक इनटू देम व्हेन वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशंस ठीक है ओके लेट्स मूव टुवर्ड्स पोएम्स ओके देखो ये वाले हैं आपके कंपैरेटिवली लॉन्ग पैसेज की मींस की द लेंथ लास्ट वाले मेजॉरिटी इतने से थे बट ये वाले बहुत बड़े पैसे ये देखो यहाँ तक है इट्स अ फुल पेज क्योंकि यहाँ पे नीचे तक भी जाए तो इट्स एन एंटायर पेज पैसेज एंड इसके सवाल देख लो कितने देर टेन क्वेश्चन तो आई होप यू गाइज गेटिंग की किस तरीके से पैसेज ब्रेक हो सकते हैं दिस इज अ मीडियम लेंथ पैसेज ठीक है इसमें आपके पांच सवाल आते हैं ठीक है सो so, इस तरीके के आपके सवाल आ सकते हैं इन योर पैसेज questions okay let's move to which poems now okay ab aapki poems ki bhi length aapke passages ki tarah hai answer is tarah ki aapki ye ek stanza hota hai by the way theek hai ye ek do stanza ki bhi poem aa sakti hai theek hai aapki ya to badi bhi ye choti choti poems hai theek hai poem mein sawal kis tarike ke aate hain let's see author ka mood puch sakta hai wo aapse ye puch sakta hai ke it's basically on your understanding of the poem ki aapko poem samajh ke theek hai and some questions are related to your figures of speech ke author ne yahan pe kaun si technique use kari hai simile use kara hai metaphor use kara personification hyperbole onomatopoeia a lot of things theek hai alliteration bahut sari cheeze hoti hai to wo pucha hota hai ki kis tarike ki technique author ne uh, poet ne use ki hai theek hai symbolize sim wo bhi aa symbolism bhi aa jata hai theek hai ki kya agar for example uh, कोई चीज है तो वो क्या सिंबलाइज करिए वो क्या डिपेक्ट करिए ठीक है ये चीजें भी आ जाती है ओके एंड लेट मी जस्ट शो यू गाइस अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट अ लॉन्ग पोएम लुक्स लाइक ओके देखो ये आईबीए के पांच रुपए की पोएम है ठीक है सो ऐसी पोएम भी बड़ी पोएम भी आ जाती है दिस इज अ लॉन्ग दिस इज अ लॉन्ग पोएम ठीक है इट हैज हाउ मेनी इट हैज थ्री स्टैंडर्ड्स ठीक है ओके एंड उसके बाद वी हैव ओके लुक एट दिस लेंथ कितनी सवाल भी ज़्यादा होंगे, होंगे, भी आपकी कुछ पता नहीं होता बट यू नो दोम कैन भी देर समाइम कभी कभार होती ही नहीं है बट ऑब्वियसली यू नीड टू प्रिपेयर फॉर पोम कुछ भी आ सकता है राइट सो ओके ये हमारे ऐसे ऐसे जस्ट फॉर प्रैक्टिस Let's just go through it. Yeah. अच्छा अब ये देखो conjunction के सवाल ये grammar based questions ऐसे भी आ सकते हैं ठीक है and let me just move towards those passages. Yeah. Okay. So close passages देखो ये होते हैं उसमें what you have to do is के यहाँ पर sometimes blank होगा 
और समटाइम्स कोई ऑप्शन दिया हुआ होगा और उसमें कहेंगे नो चेंज यानी इफ यू सेलेक्ट नो चेंज दैट मींस यू आर ऑप्टिंग फॉर द ऑप्शन दैट इज ऑलरेडी देयर इन द सेंटेंस ठीक है एंड देन यू गेट ऑल दीस ऑप्शंस एंड यू डू सेलेक्ट देम और फॉर एग्जांपल टू वाला देखो टू में अम यू कैन सेलेक्ट के ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है ये आपकी पंक्चुएशन को आपकी ग्रामर को फोकस कर रहा है ठीक है सो क्लोज पैसेजेस में आपके ग्रामर बेस भी सवाल आ जाता है ठीक है सो वी आर डन लुकिंग एट द कंटेंट अम let's just move towards a brief in um, difference overview between the sat and your idea test okay so those of you who have given sat i have heard about sat the sat is an aptitude test jisme you get four sections two are english based and two are math based theek okay? hai and jo i'm just going to talk about the english based sections the so, english based sections hote one section one section is for reading which translates to passages jisme five passages hote you have 52 questions five passages her question may her um you know you get general 11 questions in each passage and then in the second part you have writing which translates to your grammar part your language part so you have four passages in 44 questions so this is all preset in the essay ki aapko kitne number of questions milenge kitne number of time aapko you get a comprehension ke liye you get 65 minutes writing ke liye you get um 40 minutes theek hai नहीं थर्टी फाइव मिनट्स है थर्टी फाइव मिनट्स बोलते हैं तो यू गेट अ टोटल ऑफ वन आर फोर्टी मिनट्स पर इन दिस सेक्शन सब सेट होता है प्री सेट होता है कि आपके इतने क्वेश्चंस आएंगे इतना टाइम होगा किस तरह के सवाल आएंगे सब सेट होता है कंटेंट आइडिया का टेस्ट में ये सब सेट नहीं होता यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग ऑनेस्टली एनीथिंग कुछ गेयर्स में बहुत फोकस पैसेजेस पे हुआ हुआ है बहुत पैसेजेस आए हुए हैं सेवेंटी परसेंट पैसेजेस आए हुए कुछ में क्लोज पैसेजेस बहुत ज्यादा आए हुए होते हैं तो देर इज नो पैटर्न यू नॉट इवन से अच्छा लास्ट ईयर पैसेजेस बहुत ज्यादा आए थे तो इस साल पैसेजेस ज्यादा नहीं आए ये भी नहीं होगा दिस माइंड वर्क समटाइम्स बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम इज कम्प्लीटली अनपैर ठीक है फिर टाइम की बात आ गई कम्प्लीट अनप्रडिक्टेबिलिटी नहीं होती ऐसे थी category and content we just discussed also ke okay, sat mein you know the type of questions that are going to occur there aur kitne sawal kitne tarike ke kaun se aayenge wo bhi pata aapko preset idea hota hai two to three agar for example the gap based questions aayenge you know that right but i will ask again you don't know that so you why am i telling all of you this is ke you need to prepare accordingly you need to have that mindset ke acha kuch bhi ho we need to fight till the end say so we saw today right ki what fighting till the end means right so you need to have a mindset ke hame end tak you need to be there you need to give your best because you can expect anything you need to work on every part of your every content part ke vocab bhi aapki strong hone chahiye uh, there is no you know there is no margin of error because if you leave something if you're not really good at something and that you know constitutes for majority of your paper you're going to fail so yeah so you need to have a good grip over it okay So that was a brief interview, uh, overview of your idea test versus essay, and I hope you all got a good idea of how we're going to tackle things and how we're going to move forward. And um, now we're going to, uh, and I'm going to hand it over to Shahid. And it was.